Si vous souhaitez booster votre processeur gratuitement et simplement via des logiciels, et eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux logiciels qui vont booster votre processeur simplement et rapidement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en activant la cloche et si jamais vous avez des problèmes ou des questions suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, il y a mes réseaux sociaux qui sont en description comme mon Discord ou mon Twitch. On passe sur mon écran mais d'abord, générique Donc en fait ça va être très simple, il va y avoir deux logiciels à télécharger et à configurer. Ces deux logiciels en fait vont tout simplement configurer votre processeur au niveau de l'alimentation, au niveau des corps qui sont bloqués par Windows, ce que j'ai déjà fait d'ailleurs dans la vidéo optimiser son PC. Et en fait ça va faire plein de réglages même sur la fréquence, donc il va falloir assez bien suivre la vidéo. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que je ne connais pas tout non plus, mais je vais expliquer les grandes bases, les grandes lignes pour qu'après vous puissiez faire par vous-même suivant le processeur que vous avez. Précise à l'avance, ces deux logiciels sont entièrement compatibles avec les processeurs Intel ou AMD de n'importe quelle génération, n'importe quel modèle, vraiment ça marche avec tous les processeurs. Donc comme vous pouvez vous en douter, il va falloir d'abord télécharger les deux logiciels, donc pour ça il va falloir aller sur internet, et donc là le logiciel ça va être QuickCPU, donc le lien est en description comme d'habitude, comme tous les liens de cette vidéo. Pour télécharger ça va être tout en bas sur le bouton bleu, donc X64, ça te télécharge, et ensuite le Park Control, là ça va être un peu plus simple, c'est juste ici, et là du coup vous l'enregistrez après où vous voulez, moi je le fais sur le bureau pour la vidéo, c'est plus simple, et donc vous voyez que les deux fichiers sont ici. Donc ensuite, on va extraire déjà le premier, donc hop, comme ceci. Zzip, toujours en description, les liens de, pour extraire. Tous les, tout, vraiment, tous les logiciels sont en description. Donc une fois qu'on a extrait, on peut supprimer ce fichier, hop, et on a les deux fichiers qui nous intéressent. Donc une fois les deux fichiers sur le bureau, vous allez tout simplement les installer comme tout autre logiciel en acceptant les conditions, en choisissant le dossier d'installation. Vous pouvez aussi laisser par défaut en faisant suivant, accepter, etc. Donc une fois que c'est fait, les deux applications sont installées. Du coup, on se retrouve directement à cette étape. Donc nous, on va commencer par Park Control, l'application Park Control, parce qu'elle va nous permettre de faire des options qui vont après être utiles dans Quick CPU. Donc c'est pour ça qu'on commence par Park Control. Donc commencez bien comme moi, ou alors si vous avez déjà fait Park Control par le passé, vous connaissez déjà, vous pouvez directement passer à Quick CPU via la timeline de la vidéo YouTube. Donc une fois l'application lancée, il y aura quelques petits paramètres à faire dès le début. Donc ça va être de mettre désactivé, désactivé, désactivé et désactivé, de mettre 100% à chaque fois pour du coup booster les performances et également pour enlever les cœurs qui sont parqués. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous invite à voir ma vidéo optimiser son PC rapidement. Donc une fois que vous avez mis désactivé 100% de partout, je vous laisse faire appliquer et OK pour bien valider votre modification. Ensuite, il va falloir installer le profil Bitume plus haute performance, qui est le profil d'alimentation. Donc pour ce faire, c'est très très simple, vous cliquez sur installer à droite et voilà, il est déjà installé, donc c'est quand même assez rapide, mais il n'est pas appliqué. Donc pour l'appliquer, ça va être juste en haut, vous cliquez sur Bitume High Test Performance et là vous faites du coup rendre actif. Et du coup, à droite, ça va changer avec le profil tout simplement que vous venez de mettre. Donc une fois que ces petits réglages sont faits, vous allez juste cocher les deux dernières cases. Celle-là, vous n'êtes pas obligé parce que c'est vraiment juste pour des notifications. Donc vous pouvez l'enlever. Par exemple, voilà, moi je peux l'enlever. Mais par contre, la dernière, il faut bien la mettre comme ça, vous avez plus d'options et plus de possibilités de modification au niveau du processeur. Donc une fois que vous avez activé cette petite case, vous allez aller dans options d'alimentation. Donc là, du coup, vous verrez le profil que vous venez de mettre. Vous faites modifier les paramètres. Donc là, vous allez mettre jamais. Si vous ne voulez pas que votre écran s'éteigne, moi je ne veux pas, donc je mets jamais. Et ensuite, il va y avoir juste quelques petites modifications à faire juste ici. Donc ici, vous allez mettre 0, pareil, pour pas que l'écran s'éteigne. Ici, du coup, vous allez voir que vous avez beaucoup plus d'options qu'avant, c'est-à-dire euh, vraiment le triple en niveau options. Donc ça, je vous laisse voir si vous voulez. Je ne vais pas faire le tour parce que sincèrement, ça ne sert à rien. Et après, les autres paramètres, vous laissez comme c'est. Donc vous faites appliquer, OK et vous fermez. Et ensuite, ce logiciel, vous pouvez le fermer. On n'en a plus besoin. Vous pouvez également le désinstaller si vous voulez. Mais dans tous les cas, on n'en a plus besoin. Donc ça ne sert à rien de le réouvrir. Donc maintenant, on va passer sur Quick CPU. Donc c'est un logiciel qui fait à peu près la même chose que par contrôle euh, donc le logiciel juste avant il va avoir juste un peu plus de paramètres au niveau de la mémoire au niveau du processeur mais ça va être vraiment des choses où il va falloir s'y connaître un minimum pour savoir ce qu'on fait et pas faire n'importe quoi donc déjà juste en bas je vous invite si ce n'est pas le cas à tout mettre à 100% faire appliquer puis ok donc juste après vous allez aller dans memory donc c'est pas par rapport au processeur mais c'est par rapport à la ram c'est juste pour vous montrer donc je vais ouvrir le gestionnaire des tâches ça c'est exactement la même chose que ce que j'ai montré en fait dans ma vidéo optimiser son pc Sauf que là, c'est par le logiciel qui est directement intégré par rapport au processeur. Donc, il y a tout en une application. C'est quand même pas mal. Donc, si vous avez vu la vidéo optimiser son PC, ça va quand même vous servir. En fait, ça va être juste en bas. Trois petites cases en fait qui sont cochées. Vous allez cliquer sur Clean. Et là, vous allez voir que votre RAM va baisser niveau utilisation. Donc là, c'est vraiment baissé d'un coup. C'est passé de 5, je sais plus combien, à 3,6. C'est encore en train de baisser. Donc, en fait, ça vide, euh, on va dire, ça vide le cache de la RAM. Donc, ça vous fait économiser de la RAM qui est quand même pas négligeable. Parce que là, on va dire que j'ai divisé quand même par deux. Donc, c'est vraiment, vraiment propre. 
Voilà, donc une fois que vous avez nettoyé, du coup, vous pouvez fermer les deux pages et on va aller du coup dans Advanced CPU Setting. Donc une fois dans Advanced CPU Setting, ne regardez pas les paramètres que j'ai fait, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment dans Speed Shift. Ça va nous intéresser, pourquoi Parce que vous pouvez régler tout simplement le, le, la fréquence minimum de votre processeur, la fréquence minimum et la fréquence que vous désirez avoir. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre du coup 4 GHz. Moi, c'est mon processeur. Mon processeur, il est en turbo à 4,1. Donc c'est pour ça que ça va changer par rapport à votre processeur. Mais dans tous les cas, pour le maximum, mettez au maximum. Le minimum, mettez 3,80 au minimum minimum, ça peu importe le processeur. Et après, les performances désirées, je vous conseille de mettre juste un cran au-dessus du maximum. Comme ça, vraiment, ça va adapter un peu, un peu pour le jeu, ça va être plutôt cool. J'ai fait quelques tests et c'est vrai qu'il y a des petites améliorations, c'est léger, mais c'est gratuit. Donc, en vrai, c'est toujours bon à prendre. Donc, une fois que vous avez fait vos petits paramètres, vous faites « Appli » et « Accept ». Et donc là, du coup, ça va accepter. Vous verrez que votre processeur ne va jamais descendre en dessous de 3,80, suivant évidemment la valeur que vous avez réglée. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez soit regarder sur Internet ce que signifient les paramètres. Moi, je ne vais pas le dire dans cette vidéo parce que ça serait un peu long. Ça serait plus dans une autre vidéo. En tout cas, en attendant, si vous voulez regarder sur Internet, vous pouvez. Sinon, vous pouvez attendre aussi ma vidéo. Mais en attendant, moi, je vais fermer ce petit logiciel parce que du coup, on a fini avec ce logiciel. Vérifiez bien que là, ça n'a pas changé. Là, par exemple, ça a changé de paramètres d'alimentation pas bien grave vous repassez vous faites cette as active appli et on est bon et du coup voilà on a fini avec les deux logiciels donc ce que je vous conseille moi c'est de donc déjà de supprimer les fichiers d'installation mais de garder sur votre pc installé les deux logiciels au cas où il y ait une mise à jour windows qui fasse que ça a changé ou au cas où vous ayez un problème ça vous évite de tout réinstaller de tout refaire donc c'est un peu long un peu chiant donc les logiciels ne prennent pas de place gardez les ça coûte rien c'est que c'est que des avantages finalement bon par contre je vais quand même pas les laisser sur mon bureau au milieu c'est très moche mais je ne les désinstalle pas je les garde et c'est facile de les retrouver au cas où il y a un problème donc voilà c'est la fin de la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude le like, le commentaire et l'abonnement, c'est gratuit et ça soutient la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. À l'heure où sort cette vidéo, je suis actuellement en stream sur Twitch, donc je vous invite à me rejoindre sur mon Twitch, le lien est en description comme d'habitude. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la semaine prochaine, ciao ciao